हेलो स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल शोशो क्लासेस में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बी ए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए डिस्कस करने जा रहे हैं इससे पहले इसका सिलेबस भी अपलोड कर दिया गया है इसी चैनल पे आप देख सकते हो प्लेलिस्ट खोल के बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सिलेबस आपको मिल जाएगा और फर्स्ट सेमेस्टर के शिशोलॉजी के पूरे सिलेबस के लेक्चर्स और पंजाबी कंपल्सरी के भी आपको लेक्चर्स यहीं पे मिल जाएंगे बहुत इजी वर्डिंग में करवाए गए हैं नेम ऑफ द पेपर इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया अप टू ट्वेल्व हंड्रेड ए स्टूडेंट्स ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर किए गए हैं आपका पेपर नाइन्टी मार्क्स का होगा टेन मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट लगाई जाएगी सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिसमें आपने नाइन क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे ट्वेल्व पूछे जाएंगे और ट्वेंटी फाइव टू थर्टी वर्ड्स का आंसर आपने देना होगा ये शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से हो सकते हैं और अगर आप इन सभी की तैयारी कर लेते हो और लॉन्ग क्वेश्चन कर लेते हो लॉन्ग क्वेश्चन में भी काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन निकल आएंगे तो इसी में से आपका पेपर आएगा नाइन्टी पेपर आपका इसी में से होगा हाँ जी फर्स्ट क्वेश्चन है ने मैनी थ्री इंस्क्रिप्शन विच फॉर्म द सोर्सिस ऑफ द एंशियट हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड नेक्स्ट इज वेयर इज हरप्पा सिचुएटेड एंड नेक्स्ट वट वार आश्रमाज एंड देन वट इज द मीनिंग ऑफ महाजनपदाज एंड नेक्स्ट हु इज द फाउंडर ऑफ मग द एम्पायर एंड नेक्स्ट इज हु इज फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म एंड नेक्स्ट हु फाउंडेड मोरियन एम्पायर एंड देन हु एंडेड मोरियन डायनेस्टी and next where is the capital of kanishka and next when was gupta empire founded and next who was the greatest king of palavas dynasty and then name the capital of rashtrakuta dynasty and then who is the founder of chalukya dynasty and next is name three plays written by harshvarda and then who founded the chola dynasty and next name four literary sources of ancient Indian history and next who was Hyoen uh, the Sang give the name of his book and next what information do Allahabad pillar inscription provide and then what is the meaning of pani and next is state the territories and capital of the panchals and next is who was the last ruler of Nanda dynasty and by whom he was defeated and next is give the name of first 24th and 25th of the trithankara of jains and next what were the names of wife and daughter of swami mahavira and then name the provincial capitals of chandragupta maurya and then who was kumara devi and next name four famous temples constructed in the gupta age and then what was the province called during the palwa age and who was its head and next is name harshavardhan sister in which royal family was she married and next is which are the four theories about the origin of rajputas and next mention four main conquests of rajendra chola and next write a short note on panch marked coins and then write a short note on mahendra ये शॉर्ट दो बार गलती से लिखा गया एंड नेक्स्ट राइट द नेम्स ऑफ फोर वैदिक डायमिनिटीज एंड नेक्स्ट राइट द नेम्स ऑफ द कैपिटल्स ऑफ कुरु एंड पंचाल महाजनपदास एंड देन व्हाट वर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ मगधा राइट एनी टू एक्सप्लेन द त्रिथंकरा एंड हु वॉज द फाउंडर ऑफ मोरियन डायनेस्टी एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज समहरता एंड नेक्स्ट who composed the allahabad prasasti of samundra gupta and next write a short note on the scientific developments and guptas who was the founder of palava dynasty and next write a short note on the military achievements of rajendra chola and then write a short note on the military achievement of harshavardhana and then write a short note on village administration under the cholas and then who was fahian and next how many puranas are there name any four such puranas that are important as source of history and next question write the name of book written by fahia and then who were sir john marshall and dearam sahani and then what was lothal famous for and then what were sabha and samiti and next name the four female scholars of rigvedic age and next what is three 
Pratyak in Buddhism and next name the parents of Mahavir Jain and then fourth Buddhist council was held at the patronized by the king and next what do you mean by Ashoka's Dhamma and next is four causes of the decline of Mauryan Empire and then who was Aryabhatta and next who was Harrison name his pillar inscription and then name the four theories about the origin of Rajputas and next what is the Nadu in a Chola administration and next write a note on magazines and next comment on the statue of priest king and next explain the term Mahajanapada and next explain the term Gana Sangha and next write a note on Patliputra and then a comment on Ashi Ashoka's Dhamma and next explain the term Bhupati and then write a short note on Arthashastra and who founded the Gupta dynasty and next comment on the Mehroli iron pillar inscription and then comment on Charikha Samhita and next who founded the Palava dynasty and next who wrote his Harsha Karita and then who founded the Chola dynasty and next is write down the two works of Kalidasa and give two historical importances of coins name the four states of modern India where centers of Indus Valley civilization have been founded and next when was Indus Valley civilization discovered and next which two epics mention the events from 1000 BC to 700 BC and next what was meant by the Devas and which three castes were placed under the category and next whose son was Ajat Shatru and what was the name of his capital and next name the first and last Ridhankara of Jainism and then <coughs> sorry what was district called in Mauryan administration and then write the reason of Kanishka and next how high is the iron pillar and where is it and next who had established Vardhana dynasty and next is who was the vice chancellor of Nalanda University and next is what was the reason uh, period of pollution to and next which f famous temple was was constructed by Krishna one of the Rashtraputa dynasty students ye the short questions अब आगे हैं लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट वाइज हर एक यूनिट में से दो लॉन्ग क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे ये 18 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन है टू मार्क्स ईच नाइन क्वेश्चन का आपने आंसर देना है और लॉन्ग क्वेश्चन आपके दो में से एक आपने करना है हर एक यूनिट में से और इसमें से ये 18 मार्क्स का होगा शॉर्ट क्वेश्चन पूरे सिलेबस में कहीं से भी पूछे जा सकते हैं लेकिन यूनिट वाइज जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो यूनिट वाइज ही हर एक यूनिट में से दो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे लास्ट फोर्थ यूनिट में एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा साथ में मैप का क्वेश्चन होगा हाँ जी यूनिट फर्स्ट में है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह से राइट अ लॉन्ग नोट ऑन आर्क्योलॉजिकल सोर्सेज एंड नेक्स्ट राइट डाउन द मेजर आर्क्योलॉजिकल सोर्सेज ऑफ द एशियन पीरियड एंड नेक्स्ट डिस्क्राइब द लिटरेरी एंड आर्क्योलॉजिकल सोर्सेज ऑफ एशियन इंडियन हिस्ट्री and then discuss the salient features of the Vedic society and polity and then describe the extent and town planning of Indus Valley people and then give an account of the political and religious life of the Rig Vedic Aryan and then write, a, write in detail about the social and religious life of the people of Vedic age. And then what do you know about the social, social economic and political life of the Rig Vedic Aryan? What do you mean? Uh, sorry, what do you know about the social and religious life of the Rig Vedic Aryans? And then write a detailed note on the extent and town planning of Harappa civilization. And then write down the town planning, social and religious life of Harappa people. And the students, questions, uh, questions, they answer the same, but the question is mold and put it in the question. So, you have to do it in that way. And next, I discuss the social, economic, and religious life of Harappa civilization, and then examine the political and economic life of the Vedic period. And then, what do you know about the social, political, and religious life of the Aryans in a later Vedic period? This is unit first ke question. Now, this is unit second. Ke. Is mein hai, give a brief account of the rise and growth of the kingdom of Magadha. And then write an essay on the rise of Magda, and then explain the factors responsible for the rise of Magda. 
and then describe the central and provincial administration under the Mauryas. And next, write a note on central, provincial, revenue, judicial, and local administration under Mauryan rulers. And then write an essay on Ashoka's Dhamma. And next, define Ashoka's Dhamma, explain the main principles and importance of Ashoka's Dhamma. And then critically evaluate the principles and importance of Ashoka Dhamma. हाँ जी स्टूडेंट्स ये अशोका सदामा के तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें सबसे पहले ऐसे टाइप लिखने को बोला है जिसमें सारा कुछ आप कवर कर सकते हो दूसरे में डिफाइन करना है उसके बाद इसके प्रिंसिपल देने हैं फिर इम्पॉर्टेंस बतानी है इसकी और थर्ड जो है इसका क्रिटिकली एवेल्यूएट करना है साथ में इसके क्रिटिसिज्म भी लिखना है प्रिंसिपल्स और इम्पॉर्टेंस के साथ साथ अशोक सदामा का तो ये क्वेश्चन का आंसर तकरीबन सेम है लेकिन इसको समझ के देना है क्रिटिकली लिखा है तो क्रिटिसिज्म ज़रूर करना है ऐसे टाइप लिख रहे हो तो उसमें सारा कुछ कवर कर जाओगे आप क्रिटिसिज्म भी दे सकते हो इसी तरह से ये डिफाइन शोका दामा और एक्सप्लेन द मेन प्रिंसिपल इम्पॉर्टेंस द जब दे रहे होगे अगर क्रिटिसिज्म ज़्यादा थोड़ा सा उसका भी आप लिख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन है अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ टीचिंग टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्धा एंड नेक्स्ट इज राइट डाउन द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड महावीर स्वामी एंड नेक्स्ट क्रिटिकली एवेल्यूएट द प्रिंसिपल्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ अशोक का धमा ये क्वेश्चन इसका जैसे इसमें क्रिटिसिज्म पूछा गया है तो इसमें आपने क्रिटिसिज्म जरूर देना अगर आप क्रिटिसिज्म नहीं करते तो उसके मार्क्स कम हो जाते हैं ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है अशोक का धामा and next unit 3 describe the various achievements of kanishka and then explain various achievements of chandragupta 2 vikramaditya and next write a long note on the social and cultural developments under the guptas and next is describe the social economic and scientific development under guptas and next why samundra gupta is called indian napoleon comment and next write an essay on palava administration and then is which factors were responsible for the decline of the mauryan empire and then describe various causes responsible for the decline of mauryan empire and then what do you know about the administration under chalukyas and then write down the achievements of samundra gupta why is he owned indian napoleon and then write in detail the administration under palavas and rashtrakutas and next fourth unit and last unit write down uh, write ke spelling yahan galat ho gayi hai write down administration of chalukyas and then write an essay on taxation and trade under the pandyas and write the administration of cholas and next what do you know about the origin of rajputas and next write down the administration under harshvardhana स्टूडेंट्स फोर्थ यूनिट में इस तरह के ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा साथ में मैप का क्वेश्चन होगा ये आपकी चॉइस है कि आप लॉन्ग क्वेश्चन करना चाहते हो या मैप का करना चाहते हो अगर मैप अच्छे से आप कर लेते हो तो इसमें कोई भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा फुल मार्क्स आपके आ सकते हैं अगर आप क्वेश्चन करते हो तो क्वेश्चन में फुल मार्क्स नहीं आएंगे एटीन मार्क्स का तो उसमें तीन चार मार्क्स तीन नंबर कम रह जाते हैं अगर बिल्कुल अच्छा लिखा हुआ है तब भी तो इसलिए मेरी सजेशन तो यही है कि आप हिस्टोरिकल प्लेसेस अच्छे से याद कर लो कहाँ कहाँ पे हैं और एक्सप्लेनेटरी नोट भी लिखने को बोला जाएगा फोर के ऊपर ये प्लेसेस आपको फिल करने के लिए और नोट के लिए कहे जा सकते हैं अजंता कालिंगा कनौज टक्सिला वाराणसी एलोरा हरप्पा इंद्रप्रस्था लोथाल हस्तिनापुर पाटलिपुत्रा बोध गया नालंदा तंजोर उज्जैन सोपारा काली बैंगन सांची ये इसके सारे प्लेसेस हैं ये इसकी तैयारी आप पहले से कर सकते हो इसी में से ये पूछे जाएंगे और इसी के ऊपर एक्सप्लेनेटरी नोट भी लिखने को बोला जाएगा और इसका मैप के क्वेश्चन के एटीन मार्क्स होंगे थैंक यू सो मच हम थैंक्स गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम आई एम श्योर यू विल डू द बेस्ट स्टूडेंट्स अपनी मेहनत करो अच्छे मार्क्स लो और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका पेपर कैसा हो रहा है और मार्क्स uh, कितने आते हैं इसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहीं पे मिल जाएंगे आने वाले समय में हिंदी और पंजाबी में भी इसको अपलोड कर दिया जाएगा लेकिन ये काम बीच बीच में थोड़ा स्लो हो जाता है कि हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है और गॉड से प्रे किया करो कि मैं जल्दी जल्दी ये सारा काम कर सकूँ थैंक यू सो मच मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में